ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സംസ്കൃതീസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഫോർ ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആസ് വി ഓൾ നോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ എന്തിനൊക്കെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കൊണ്ടുള്ള ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റും ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റും എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഉടനീളം നമുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം റിലേഷൻ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗം ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു കഥ വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം കഥയല്ല ശരിക്കും നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഒരു ചെറിയ കണ്ടുപിടുത്തം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റർ നമുക്ക് ബോർഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും സ്ക്രീനിൽ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ രണ്ട് ഫിഗർ കൊടുത്തിരിക്കണോ ശരിക്കും ആ സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് അവിടെ നടന്നത് അതായത് ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് റാൻഡമായിട്ട് കുറേ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ കറണ്ടിലാണെന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സെല്ലൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഓൺ ആക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ആക്സിഡൻ്റ്ലി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ആക്സിഡൻ്റ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ പർപ്പസ്ഫുള്ളി വെച്ചതല്ല അത് നേരത്തെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈസ്റ്റഡ് എന്താ ചെയ്തത് ഈസ്റ്റഡ് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയപ്പോഴത്തേനും ഈ സർക്യൂട്ട് വഴി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോ പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓൺ ആയ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ നിന്നൊരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായി അത് ആര് നോട്ട് ചെയ്തു ഈസ്റ്റഡ് നോട്ട് ചെയ്തു കാരണം എക്സ്റ്റേണലി ഫോഴ്സ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താ ചെയ്ത നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയപ്പോഴത്തേനും മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത സാധനമല്ല ആക്സിഡൻ്റ് നോട്ടീസ് ചെയ്ത സാധനമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോട്ടീസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും ഈസ്റ്ററിനെ എന്തോ അവിടെ കത്തി എന്തോ ഒരു ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ എന്തോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റഡ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒന്നൊന്ന് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ സർക്യൂട്ട് കണ്ടില്ലേ ആ സർക്യൂട്ടിൽ ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടില്ലേ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഈ നീഡിൽ എങ്ങോട്ടാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തത് ആൻറ്റി ക്ലോക്കോയ്സ് ഡിറക്ഷനിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈസ്റ്റഡ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ സെല്ലിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി മാറ്റി കൊടുത്തു അതായത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും മാറ്റി കൊടുത്തു അത് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണേ ആ കറണ്ട് വേറെ ദിശയിലോട്ടാവും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ വെച്ചിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് കറണ്ട് വരും അങ്ങനെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ മാറ്റിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ടായി അപ്പോൾ ഈ കാന്തിക സൂചിയുടെ ചലനം അതാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്തത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാഗ്ന അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായി അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടുപിടുത്തം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടുപിടുത്തം എന്താണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡിറക്ഷനും മാറും ഈ രണ്ട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ഈസ്റ്റഡ് ഇതുവഴി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ആയിരുന്നു
എലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിട്ടും ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് ഫാൻ എടുത്ത് എലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിട്ടു കടത്തി വിട്ടിട്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു നീഡിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് നീഡിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു നീഡിൽ എന്തോ വെച്ച് നോക്കി ബട്ട് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ഒരു തിൻ വയറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അത് എന്താണ് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഇവർ ഇതിൽ വീണ്ടും എക്സ്പെരിമെൻസ് എങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം ഇവർ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തിൻ വയറിനെ ഒരു ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ചുറ്റി എടുത്തു ചുറ്റി 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 എടുത്തു ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ബോഡിയിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇതിനെ ചുറ്റി ചുറ്റി എടുത്തു ഒരു ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തപ്പോൾ അവർ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വിട്ടപ്പോൾ ഒരു വലിയ മാഗ്നറ്റ് ഒരു സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയണത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഒരു നായക കഥാപാത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സോളിനോയിഡ് അപ്പോൾ സോളിനോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ സോളിനോയിഡ് ഈസ് എൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ മൂണ്ടഡ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ഹെലിക്സ് സച്ച് കോൾഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ സോളിനോയിഡ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് ഈ സോളിനോയിഡ് വഴി കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റായിട്ട് മാറ്റിയ ആ ഒരു വസ്തുവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സിനെയാണ് കിട്ടിയത് ആണ് ഈ സോളിനോയിഡ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കുറേ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടന്നു അപ്പോഴേ കണ്ടുപിടിച്ച എന്തൊക്കെയാ അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് അതായത് ഈ ടേൺസ് ഇല്ലേ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ നമ്പർ കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കൂടും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ആയി കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടി കൊടുത്താലും ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടും ഇനി അടുത്തത് ഈ കോയിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റലിലായിരിക്കും വൈൻഡ് ചെയ്യുക ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റലിലായിരിക്കും വൈൻഡ് ചെയ്യുക ആ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ കോർ മെറ്റൽ എത്രത്തോളം ഡെൻസർ ആണോ അത്രത്തോളം ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും കൂടും ഇതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് സോളിനോയിഡ് ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കാം ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായി സോളിനോയിഡ് വരെയൊക്കെ നമ്മൾ എത്തി പക്ഷേ സോളിനോയിഡ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പോൾസ് വേണ്ടേ സൗത്ത് പോളും നോർത്ത് പോൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ ആ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിലൊരു മാർഗം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സോളിനോയിഡ് ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് ഇതിൽ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് വിട്ടു ഇപ്പോൾ ഡിറക്ഷൻ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഈ ഡിറക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ പോൾസ് ഡിറ്റമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഈ സോളിനോയിഡിനെ നേരെ അതായത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കോയിലായിട്ട് പോകുന്ന ഈ സാധനം കറങ്ങി കറങ്ങി ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പിൽ പോകുന്ന ഈ സാധനത്തിൽ നമ്മൾ ഫേസിനെ നേരെ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിൾ നമുക്ക് ആ ഫിഗറിലും കാണാൻ പറ്റും ഒരു സർക്കിളായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ കറണ്ട് പോകുന്ന ഡിറക്ഷൻ അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഡിറക്ഷൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നോർത്ത് പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണ് ഈ കറണ്ട് ഈ ലൂപ്പിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നോർത്ത് പോൾ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റത് സൗത്ത് പോൾ ആവും ഇനി അഥവാ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിയ സ്ഥലം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏതായിട്ട് മാറും സൗത്ത് പോൾ ആയിട്ട് മാ
the end of the solenoid at which current flows in the clockwise direction will be the south pole and at the end which current flows in anti-clockwise direction will be north pole. Hmm? Definitions are not the exam. We will do the exam. We will do the definitions. We will do the exam. 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 We will do exam. We will do the exam. That will be much better for you. We will do the electromagnet. Solenoid. 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 Magnetic. Magnetic. Bar magnet, right? So, this bar magnet is a solenoid. So, this is a solenoid. So, bar magnet is a solenoid. So, this is a difference. So, this is a bar magnet. So, electromagnet is a difference. So, this is a difference. So, this is a bar magnet. So, this is a permanent magnet. So, bar magnet is a permanent magnet. So, this is a permanent that is the magnetic field. That is the magnetic field. That is the change of the field. Bar magnet is a permanent magnet. But the electromagnet is a solenoid. It is temporary. Temporary magnet. We have to use electricity to pass it. It is a magnetic field. It is not a magnet. It is just a solenoid. It is a solenoid. Solenoid itu mana? Electricity pasi dah matra me, ayat itu magnetic, ayat ini magnetic power baru tu lu. Hmm, apa bar magnetic permanent jana? Electromagnet itu lagi solenoid itu mana? Ini tu temporary magnet jana. Ini randa mata karya anda. Strength of the magnetic field cannot be changed in bar magnets. Bar magnets sila, nama kita strength change yang betul tu. Adi ni terus strength tu, kalau tu, adanya ni ni. Mar tu tu, bar magnet tu ni ni. Pache? Electromagnets ni dia yang betul. Nama kami, nama kita ada parang ni leh loop sign. Number of turns tu kurang ni answer isi ada ni intensity kurang. Apin ada ke? Nama kita ubi isi kena material answer isi ada ni intensity kurang. Orang kau kacih iya. Hmm. Anggal itu korang ada yang kalau nama kita parang ni leh. Ah. Apo? Ah. Entah ni electromagnets ni intensity nama kita kurang sahaja. Lagi change iya sahaja. Kau. Bar magnets ni apa tak tinggal. Ada orang intensity. Ane undur. Apa ni? Ini ada tu entah ni. Bar magnet sendiri polariti nama kita undang jia betul tidak. Polariti reverse yang mana betul tidak. Adanya North Pole dan South Pole orang lain North Pole dan South Pole angannya ikhaya. Adanya bar magnet turut cerita lalu. Pintu adanya itu next North Pole dan South Pole. Adanya answer sih mana orang ikhaya. Paksa. Macam mana dia betul nama kita current ini direction mana yang answer sih polariti macam itu. Hmm. Polariti macam itu nama kita sah dikit. Hmm. Adanya elektromagnet sendiri. Pina orang dah lalu. Bar magnet sendiri nanti apa ni boleh elektrositi untuk main. Adanya magnetic property adanya all lah kan. Pasti elektromagnet sini elektrisiti kat atas, lengan kau elektrik karang dekat atas itu, maaf ramai ada magnet itu aktif tu. Hmm, ini lagi ana changes. Abu ini ada kelas sila, nama lantai kita discuss ni dia. Easter ini eksperimen itu terjadi ni. Maxwell ini thumb rule, ala right hand thumb rule, baru ni direction nama lantai kita discuss ni dia. Electromagnet sendal nama baru ni. Solenoid ini pergi discuss ni tu. Solenoid ini magnetic field ini efek tiada factors, factors ini kat area baru ni. Pernah anda kaya beri saya, hmm, soalnya itu bar magnet itu kami lola comparison beri saya. Ini mesti chapter lalu korsu kari yang lalu kita, walau ada simple itu lalu chapter ana, korsu kari yang lalu kita discuss dia ni attend, anda kaya nak cakap le, ini adalah kami application. Ibu ada next next video lagi kaya cakap ni, ada ni application apa dia kaya cakap ni, anda kaya ana, ini elektromagnet itu kondo itu lala application lalu, ada next video lalu kita cakap, pernah tak kita pernah bye.